Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, muitas camisetas, camisetas que brilham no escuro, nosso livro assombrado, a história do canal e também do casal, e também a caixa assombrada, pessoal, se você ainda não fez a sua assinatura, vai lá e faz, já está vindo aí a caixa de dezembro, e também tem a opção da compra avulsa da caixa, caso você não queira fazer a assinatura, e aí você pega a caixa de acordo com aquela que você quiser, ou enfim. E hum, a caixa de novembro a galera tá recebendo, tá gostando pra caramba, e já foi a de outubro também, Halloween, a de novembro, Dia de los Muertos, e agora está chegando a caixa de dezembro. Ok, pessoal? Então fiquem ligadinhos na loja também. E vamos que vamos com o relato de hoje, que é este daqui. O que tá dando reflexo ali no meu... Tá vendo aqui, ó? <risos> não, não tô acostumada com esse reflexo, sei lá de onde que é, ó. Bom, vamos lá com o relato de hoje. Que é este daqui. Criatura escura que acompanhava minha prima sonâmbula. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo fulano, tenho 21 anos... E moro atualmente no interior de São Paulo. Sou muito fã do canal Assombrado, já assisti a todos os seus relatos, literalmente todos os relatos. Sou apaixonado por histórias que envolvem o sobrenatural. Gosto do universo desconhecido e respeito muito, pois assim como você diz em todos os seus vídeos, não devemos brincar com o que não conhecemos. A história que irei contar é da minha tia materna. Eu sou muito ligado a ela desde pequeno. Desde que me entendo por gente, sempre tive ela por perto. A melhor tia que tenho. Por questões de ética e de manter em sigilo as pessoas envolvidas no relato, alterei todos os nomes, até mesmo para facilitar a leitura. Muito obrigada. Desculpe se o relato ficou longo, mas é que todas as informações são importantes para entender o relato como um todo. Beijos, amo seu trabalho. Muito obrigada. Bom, atualmente moro no interior de São Paulo, mas esse relato se passou... Tá. Uh, esse relato se passou em Ibaté. Não há problema em dizer o nome da cidade. Outra cidade do interior de São Paulo. Cidade bem pacata, próxima a São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto. A cidade em si não deve ter mais do que 80 mil habitantes. Os bairros ainda estão expandindo pouco a pouco, sempre é um bairro novo sendo criado ou expandido. A minha tia Suzy, ela tem 38 anos hoje, mas me conhece desde que eu era um bebê. Me carregou no colo, ajudou a cuidar de mim desde bebê. E ela engravidou cedo, teve gêmeas. Imagina a experiência de ir fazer um ultrassom e descobrir que são dois bebês ao invés de um, né? Eu brinco com ela até hoje a respeito disso, que o médico deve ter sacaneado com ela ao dizer que não é um e sim dois bebês. As meninas hoje já têm seus 19 anos, mas a minha tia não parou por aí. Ela sempre gostou de ver famílias grandes e numerosas e acabou tendo mais uma menina, que alterei o nome também e a chamaremos aqui de Priscila, que será a principal do relato. Hoje a Priscila tem seus 15 anos, mas... É... Ah tá, ela teve, ela teve mais uma menina, que hoje tem 15 anos, mais um menino, que hoje tem 10 anos, e por fim outro menino, que ela adotou desde bebezinho, porque a mãe abandonou. É, e hoje ele tem 6 anos. Ao todo, 5 filhos, ela e o marido. Minha tia é bastante humilde, mesmo passando por muitas dificuldades, nunca deixou a peteca cair. O marido sempre trabalhou cortando cana-de-açúcar por conta. É, é, ele, ele sempre trabalhou cortando cana-de-açúcar por conta de não ter instrução. Minha tia saiu cedo de casa, com 18 anos já tinha migado e ido morar com meu tio em um bairro vizinho ao que eu morava. 
é, andando, dava uns 15 minutinhos de casa. Eu sempre que podia ia visitá-la. Fui criado pela minha avó, então praticamente todo dia eu ia visitar minha tia. E quando não dava para ir visitá-la, ela vinha em casa. Sempre fomos muito próximos, tudo ela me contava, até mesmo quando havia algumas crises no casamento, ela me ligava chorando para desabafar. Mas mesmo diante de todos os imprevistos, eles estão juntos até hoje. A casa que a minha tia mora, até hoje, é nos fundos da casa da sogra dela. Ela não se dá muito bem com a sogra, mas desde que engravidou, foi o lugar que morou e mora até hoje. Meu tio nunca ganhou muito, e minha tia sempre trabalhou em casa mesmo. Sempre pegavam uma ou outra criança para olhar enquanto os pais trabalhavam. Eles não tinham muito dinheiro para sair de lá e para pagar um aluguel. A casa tinha inicialmente apenas dois cômodos. Cozinha e quarto, mas conforme as crianças foram crescendo, ela sentiu a necessidade de construir mais dois cômodos para poder acomodar as crianças. Com muito suor e guardando um dinheirinho daqui e outro dali, ela conseguiu. Sendo hoje uma cozinha, uma sala e dois quartos. Tudo muito simples, nada com muito luxo. Minha prima Priscila, que citei no início do relato, sempre foi uma menina muito brincalhona. Eu lembro quando a minha tia engravidou dela e ela ligou para me contar a novidade, assim que soube. Priscila, desde pequena, sempre foi muito diferente das irmãs, ge... das irmãs gêmeas. Ah, tá, tem as gêmeas e a Priscila é a primeira. Enfim, é... Priscila, desde pequena, sempre foi muito diferente das irmãs gêmeas. As irmãs eram, eram tímidas, mal conversavam, mas Priscila era diferente conversava, brincava, corria de um lado para o outro. Um exemplo de criança peralta. Porém, havia um dilema aí. Priscila era sonâmbula. Ela resmungava enquanto dormia, sentava na cama e batia palmas e às vezes até caminhava pela casa. Sendo assim, minha tia Suzy tinha que trancar todas as portas antes de dormir e deixava a luz do banheiro acesa à noite, pois havia noites em que a Priscila gritava desesperadamente, sem parar, acordando todos da casa. Numa certa noite, eu pedi a minha tia Suzy para deixar as gêmeas e a Priscila vir dormir em casa, pois passaríamos a tarde toda brincando e no dia seguinte elas voltariam. Isso foi há seis anos atrás. Então minha tia alertou a mim, ela me alertou dizendo assim, tudo bem, pode ir, mas tem que deixar alguma luz acesa, porque a Priscila tem o costume de levantar à noite enquanto dorme, e às vezes ela acorda gritando, dizendo que está tendo pesadelos com alguém, tentando pegá-la, enfim. Eu e minhas primas rimos disso, né? mas não ignoramos as orientações dela. Nunca vou esquecer daquela noite. Era por volta de uma da madrugada, mais ou menos. Eu estava dormindo na cama de solteiro e as minhas primas dormindo na cama de casal ao lado. As gêmeas estavam deitadas, uma com a cabeça virada para a cabeceira da cama e a outra com a cabeça para os pés da cama. E a Priscila estava no canto da cama, próximo a mim. Do nada, ouve-se os gritos no quarto da Priscila. Mas gritos de como se ela estivesse assustada, gritando sem parar. Acendi a luz do quarto e lá estava Priscila agarrada na parede como uma lagartixa, como se quisesse escalar a parede. Ela estava com o rosto colado ali, olhos fechados, uma das pernas levantadas encostada na parede e as duas mãos arranhando a parede como se estivesse escalando. Todos nós assustamos, mas as gêmeas já estavam até acostumadas com aquela situação e pegaram a Priscila e calmamente levaram até a cama. Porque dizem que a gente não pode acordar quem é sonâmbulo. Priscila deitou na cama e dormiu. Tá, aquela noite passou. Mas eu e as gêmeas sentamos na cama e continuamos acordados por mais um tempo. Quando vimos que tudo havia acalmado, voltamos a dormir. Não teve mais barulho nenhum naquela noite. Mas um detalhe me chamou a atenção. As gêmeas dormiam com o corpo todo coberto, incluindo a cabeça. Não deixavam nenhuma parte à mostra, mas eu não questionei, né? Na semana seguinte, eu fui dormir na casa da minha tia. Eu dormi na bicama, na parte de cima, 
e o meu primo na parte de baixo. Na cama de casal, ao lado, só dormia a Priscila. As gêmeas tinham ido dormir na casa da vizinha, que era tia delas por parte de pai. No meio da noite, novamente, todos foram acordados pelos gritos da Priscila. Ela estava novamente naquela mesma posição. Estava novamente aos gritos e pendurada na parede como se quisesse escalar. Acordei com a minha tia já entrando no quarto e indo até ela para é, levá-la novamente até a cama. E novamente era por volta da uma da madrugada. Tinha acabado de olhar no relógio e fiquei novamente mais alguns minutos só observando e depois voltei a dormir. No dia seguinte eu fui com a minha tia na casa de um pai de santo. Ficamos lá por mais ou menos umas duas horas. Ela era amiga dele. Conversaram sobre vários assuntos, chamaremos ele aqui de Antônio. Até que, entre os assuntos, ela começou a conversar com ele sobre o sonambulismo. E ele disse para ela encher um balde com água, colocar sal grosso e passar pano em toda a casa, pois aquilo que estava acontecendo não era normal. Ele disse para minha tia Suzy não dormir naquela noite e observar o que estava acontecendo. E assim ela fez. Eu fui para minha casa e dois dias depois eu fui na casa da minha tia e ela me contou o que houve. No mesmo dia minha tia Suzy passou em um mercado, comprou sal grosso, chegou em casa, despejou na água e começou a passar em todos os cantos da casa. Ela foi orientada a não deixar nenhum canto sequer sem passar. Então com a ajuda das gêmeas ela foi retirando os móveis do lugar e passando. O seu Antônio disse para ela não dormir naquela noite e prestar atenção no que estava ocorrendo, e assim ela fez. Deu 11 da noite e todos foram dormir, assim que terminou a novela. Tudo se apagou, ficou aceso apenas a luz do banheiro que iluminava os dois quartos. E a minha tia notou um barulho estranho em cima do telhado. Não havia laje na casa dela, apenas aquelas telhas antigas Brasilite, e começou a ouvir um som que vinha da cozinha, como se tivesse um gato caminhando por lá. Mas ela me afirmou que aquilo não era gato, porque ela já tinha escutado o barulho de gato no telhado e esse som era diferente. Parecia algo pesado, mas ela estranhou, pois se fosse uma pessoa já teria caído dentro da casa, pois as telhas eram velhas e aquele ser não estava caminhando em cima da viga de madeira. Aquela que, que vai de um lado ao outro né, da casa para sustentar o telhado. Ele estava caminhando no meio das telhas. E notou que aquele ruído passou por cima do quarto dela e continuou caminhando até o quarto ao lado e parou. Minha tia Suzy olhou no relógio e era já próximo a uma da manhã. Horário que normalmente ocorriam os gritos da Priscila. E notou que a Priscila passou pelo corredor caminhando bem lentamente. Havia pouca iluminação, mas a luz do banheiro que iluminava o fim do corredor dava para ver pela silhueta que era a Priscila. Mas para o espanto dela, ela viu uma sombra negra como se estivesse abraçado a Priscila. Estava mais escura que o escuro e estava guiando a menina pelo caminho. Minha tia viu aquilo e me contou que se arrepiou dos pés à cabeça, mas por ser uma mulher de muita fé, na mesma hora sentou na cama e disse O nome de Jesus tem poder. Você não é bem-vindo nessa casa. Deixa minha filha em paz e vá embora. Na mesma hora Priscila parou de caminhar e voltou para a cama. Mas quando ela viu a Priscila passando de volta no corredor, não havia mais ninguém junto com ela. Minha tia se levantou e foi acompanhando a Priscila até a cama, quando ouviu aquele mesmo som no telhado caminhando na direção contrária que vinha, a que tinha entrado, ou seja, estava indo embora. Nessa noite a minha tia não dormiu. Ela não dormiu mais. Deu quatro da manhã e ela levantou para fazer a marmita para o meu tio levar para a roça. Ela contou que ele... É, na verdade, ela contou para ele o que havia ocorrido naquela noite, mas ele disse que era coisa da cabeça dela. Bom, o dia amanheceu e a minha tia chamou um padre para benzer todos os cômodos e fazer uma oração na casa. 
Minha tia não contou para as gêmeas, porque disse que uma delas via com frequência vultos pela casa e às vezes conseguia ver pessoas que já faleceram. Por isso ela dormia com a cabeça coberta e a outra com medo fazia a mesma coisa, né? Para não ver também. Naquela noite ela fez o que o padre orientou, pediu para que a menina rezasse antes de dormir e que ela ficasse acordada para ver o que, que estava acontecendo. De novo? É isso? Pediu para a menina ficar acordada? Ou para a mãe de novo? Enfim, nessa noite o mesmo som no telhado veio novamente, mas agora parou em cima do quarto dela e começou a andar como se fossem círculos. Quando olhou para o lado, ela viu meu tio sufocando com as duas mãos no pescoço, como se quisesse tirar alguma coisa do pescoço dele. Minha tia chamava por ele, mexia com ele, nada dele acordar, e ele sufocando. Foi então que ela começou a rezar e o meu tio acordou. Ele disse que viu uma criatura escura em cima dele, que estava tentando sufocá-lo, e que vinha na mente dele que aquela criatura queria a filha dele. Nesse dia ele não foi nem trabalhar. Foram todos procurar o seu Antônio e ver o que ele podia fazer para ajudar. Pois até o momento a criatura não tinha feito nada disso. Não tinha encostado em ninguém assim, né? Seu Antônio mandou minha tia passar sal grosso em toda a casa de novo e que colocasse a ruda na porta de entrada e que todos rezassem antes de dormir, que deveria ser algum espírito maligno. Minha tia repetiu o pedido e passou pano com sal grosso em toda a casa de novo. Conseguiu a ruda lá com o seu Antônio mesmo e colocou na porta de entrada. Naquela noite eles ouviram o mesmo ruído no telhado. Meu tio e minha tia estavam na cama sentados ouvindo quando o ruído começou. Ele passou pela cozinha, pela sala, por cima do quarto dela, por cima do quarto onde a Priscila dormia e continuou caminhando e foi em direção à casa da vizinha. Não demorou muito e ela ouviu alguém batendo na porta sem parar. Tá, 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 tá. E eles assustaram, mas reconheceram a voz. E era a voz do filho da vizinha, de apenas 13 anos. Quando a minha tia abriu a porta, ele disse que a mãe dele estava passando muito mal e que tinha começado a babar. Babar, sabe? Meus tios foram correndo para lá, pois essa vizinha era a tia do meu tio. Chegando lá, encontraram ela deitada na cama, babando, com o olho branco e resmungando, tipo convulsionando, né? E resmungando coisas que não fazia sentido. Levaram ela para o hospital às pressas. Chegando lá, o médico disse que ela tinha tido um AVC. Foi uma longa noite. Ela está bem hoje, mas ficou oito dias internada. Naquele mesmo dia, eles passaram água com sal grosso no chão da casa dela também e colocaram a ruda no portão dela. Até hoje, eles não sabem o que foi aquilo. Minha prima, Priscila, parou de levantar à noite e de caminhar pela casa. Principalmente, parou também de gritar à noite acordando todo mundo. Minha tia ficou praticamente a semana toda sem dormir à noite após esse ocorrido. Ela dormia à tarde, mas passava a noite acordada para garantir que nada ia acontecer. A vizinha, tia do meu tio, teve mais dois AVCs ainda. Ela não faleceu, mas cada vez que sofria um AVC, voltava mais debilitada. Hoje poucas coisas ela lembra. O no, é... Hoje poucas coisas ela lembra. É, lembra o nome, ela fala, acho que o nome ela fala normalmente, mas esquece facilmente das coisas, uma coisa assim. Bom, os anos se passaram, agora estou morando em outra cidade, continuo conversando com a minha tia por telefone praticamente todos os dias. Quando entro em contato, ela diz que as coisas estão bem, a não ser os problemas que todo casal tem. Em hipótese alguma, ela deixa a Priscila dormir fora de casa. Ela não sabe se foi trabalho de magia negra ou o que era aquilo. Mas o que era mais impressionante é que ela olhou em cima do telhado, vasculhou em toda a casa e não encontrou nada de estranho. Hoje todos os fenômenos cessaram. Nada mais de barulho em cima da casa, nem mesmo a Priscila, que era sonâmbula, 
levanta ou faz alguma coisa além de dormir hoje. Ou então hoje ela não é mais sonâmbula. Minha tia vai ficar contente de ver a história dela contada no canal. Até mesmo para alertar as mães que não deixem passar batido esses casos de sonambulismo que a criança tem. Às vezes pode ser alguma outra coisa. No caso da Priscila, tudo terminou bem. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, é lógico que a gente tem que ver, de repente, eu não entendo né, de sonambulismo e tal, mas um tratamento médico, às vezes, eu não sei onde que se trata, se é neurologista, o que, né? Mas tem que dar uma olhada nisso, mas de repente também dá uma olhadinha para o lado espiritual, né? Sem deixar de, lógico, procurar um médico a respeito para saber, né? Mas também você vai perceber aí que às vezes é alguma coisa espiritual, né? No caso dela parece que era, e esses barulhos, essas coisas, essa sombra, será que foi algo mandado? Ou será que a Priscila tinha uma certa sensibilidade e aquilo grudou nela, né? Não sei, deixem suas opiniões e se você já teve um episódio aí com sonambulismo nesse sentido, manda o um relato pra gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!